እንግዲህ ወደ ኤዲቲፍ ለመለስና ያው ብዙ መናገር ማያስፈልግም እንደምገምቶ አብዛኞቻችሁ ስለ ኤዲቲፍ በዌብሳይታችንም ሆነ በሌላ በኩል እንስት አንብባችሁ ኮንትሪቢዩሽን የሚያደርጋችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ካላ አደረጋችሁ ከተናገርኩ በኋላ ምናልባት አሳባችሁን ቀይራችሁ ያቺው እንግዲህ አንድ ዶላር በቀን ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምሰጡን ተስፋ ያደረኩ ነው እንግዲህ መጀመሪያ አነስ ያለች ጥያቄ ላንሳና ይሄም ምንድነው ኤዲቲፍ ማለት ምንድነው ነው ብዙ ሰው አስተያየቱም ራዩም ያልገባው ብዙ ሰው አለ ምክንያቱም ምን አልባት በእኛም በኩል ድካም ይኖራል በተቻለው መጠን ግን ያው ያለው ሚዲያ እየተጠቀም ለማስረዳት ነው ወክራል ታስተዋውሱ እንደሆነ ወደ ያለፈው ጁላይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለፓርላማው አንድ ሐሳብ አቅርበው ነበር ይሄም ምንድነው አንደኛ ፕሮግራማቸው ሳቸው በስልጣን ላይ ወንም አስተዳደር ላይ ባሉ ዳስፖራውን እንዴት አድርገን ነው ምናቀላቀለው የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ስካውን ድረስ የኦፖዚሽን ፖለቲክስ ባሉት የፈለጋችሁትን ነገር ስም ልሰጥት ይችላልላችሁ ግን አብዛኞቻችን ኑትራል ካልሆን ያው سنጨቃጨቅ ነው ያሳለፍ ነው 27 ማመት ወሉት ከዛም በላይ የበለጠ ሊሆን ይችላል ግን ንትርክ ላይ ነበር ያለ ነው ሁሉ ጊዜ ኦፖዚሽን ነው ብቻ የሆነውን መቀናቀን ነው እንጂ አንድ ነገር እናድርግ አላልም ሁኔታው ደግሞ ክፍተት ስላል ነበረው ይሄ ነገር ግዴታ ነበረ የተቀናቀን ፖለቲካ ማካሄድ ግዴታችን ነበር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእኔ አስተያየት አንድ ስጦታ ሰጥቶን ነው ምለው በዛን ጊዜ ለፓርላማው ዳያስፖራው አንድ ብር አንድ ዶላር አንድ ዶላር በቀን ቢሰጠኝ ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ እንችላለን አሉ እና አንድ አንድ ነገሮችም እየተቀሰቱ ነበር ለምሳሌ በዳያስፖራው ወይንም ኢትዮጵያ ተወላጆች በአለም ላይ ያሉት ከ1.3 ሚሊዮን ይቆጠራሉ ከዛ ውስጥ አንድ ሚሊዮን እንኳን አንድ አንድ ብር ቢሰጥ በሁለት አመት ውስጥ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ላይ የሚያስፈልጋት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሰርተን ምን አልባት ለ20 30 አመትም ላያስፈልገን ይችላል ብለዋል ያንን የሚያክል ጉልበት አለን ማለት ነው አንድ ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን የዛን ያህል መዋጮ ቢያደርጉ በኢትዮጵያ አካባቢ በያ በየቦታው ትምህርት ቤት ተሰርተው እነዚህ ማማለት ይቻላል እንግዲህ ከዛም በኋላ ሌላም ሌላ ነገሮች ሰን በውሃ በኩል እንደምታቆት ወገኖቻችን ከ85 በላይ አላለው እኔም ከ48 አመት በኋላ ኢትዮጵያ ሴፕቴምበር ላይ ሲሄድ አገሩን ሳካሌ ላይ ይሁተ ይሄ ነው አብዛኛው ሰው የውን ዙሃ ከከብት ጋር ነው የሚጠጣው እኛ ሽንት ቤታችን የምንጠቀምበት ውሃ እዛ ሰው ከመጠጣው 10000 ጊዜ የጠራ ነው ይሄንን ማስተዋስ ያስፈልጋል ግን አንድ አንድ ሰዎች እሄኮ ለረጅም ጊዜ የነበረ ችግር ነው እኛም سنአድግ እነዚህ የጠጣ ነው እና ምን እንግዲህ ከዛ ሁሉ ያንን የተመረዘ ውሃ ወይንም በሽታ የሞላበት ውሃ ተጥቶ ስንቱ ሰው ነው ተርፎ አሁን ለዚህ መናገር የበቃው ነው ስለዚህ ዋተር ቦን ዲዚዝ ከዛ ጋር ተያዙ ብዙ ችግሮች አሉ በተለይ የህፃናቶች ላይ አንደኛው የህፃናቶች መጥፈም ይሆነው ጥራት የሌለው ውሃ ስለሚያገኙ ነው እኔ ባይኔ ያየሁት ነው ከ48 ሰዓት በኋላ በጣም ሾክ ነው ያደረገኝ እንዴት እንደዚህ ሰው ለምን ነው ይሆነ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን እንግዲህ ያገር ባጀት ይሄንን ሊሸፈን አይችልም ምክንያቱም እነዚህ ያሉት ችግሮች በየትንንሽ ከተማዎች ገጠር ሰው ማይሄድበት አንድ ሄድኩበት ቦታ ሰው ፍመር የሚባል ለምሳሌ በመኪና እንኳን 3 ሰዓት ነው የሚፈጀው ከርኮንች ስትይም እየተናጠ እዛ ድረስ ሄዶ እነዛ ሰዎችን ስታ በጣም ትንሽ ያስደነግጣል ትምርት ቤት የሚባል አለ ለምሳሌ ትምርት ቤት ውስጥ ይሄ አሳዩኝ ይለይ ስጋባ ትምርት ቤት ለነገሩ ትምርት ቤት የሚባል ነገር አለ ግን እኔ ማቀው የገጠር ገጠር ነው ማወራው የከተማ ተገም እና ምን ያለ ልም ያለ ገጠር እዛ ሲሄድ ምንም ተመጻፍም የለም ምንም ነገር የለም ራሱ እንኳን ብላክ ቦርድ የሚባለው ነገር እንኳን በቅጦ የለም ክሊኒክ ወሰዱና ሳይኝ ክሊኒክ ስናይ ክሊኒክ ይላል እንጂ ውስጥ ምንም ነገር የለም ምንም ዳኒት የለም ዶክተር የለም ነርስ ምንም ነገር የለም ግን ወንበር ምን አመን አለ እንደዚህ እና ታሪያ እንዴት ነው ህዝቡ እንትን የሚያገኛ በቃ እንደዚህ ነው ምን ነው የክልል መንግስት አይሰጠንም ሁሉ ግዜ ምክንያት አለ ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለዚህ አብዛኛው ሰው ትንንሽ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን የመሳሰሉት ነገሮች 
ህይወቱን ያናጉታል ማለት ነው አባትየው በዚህ አይነት በሽታ ከተበከለ ማረስ አይችልም ካለ ልጆችም ሚስቱም በተሰው በሙሉ ይራባል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እና እንግዲህ ይሄ ጥሪ ምንድነው ተክላላ ታሪካችን ለወጣ አድርገን በአለፉት 27 ሆነ ከዛ በላይ ያሉት አመታቶች አንድ ነገር እንኳን እስቲ ተስማምተን ፖለቲካ ማካተት የዘር መስኩቻ ምናምን የሌለበት አንድ ነገር ላይ እስቲ አብረን ስራ ነው ምንድነው ይሄ አንድ ብር ያንዳንዳችን አዋተን የተወሰኑ ነገሮችን በትምርት በጤና በወጣቶች የስራ የኢንተርፕሪነርሺፕ ኢንተርፕሪነርሺፕ ባርሶ አደሩ እኔ ኢትዮጵያ ሲሄድ አይሁት በአንዱ ሌላ ያስደነገጠኝ ምንድን አሁን ሰው ገጠር ውስጥ በመወፈርና በቀንበር ነው የሚያርሰው እንግዲህ ልጆኘ ይዛሬ 50 አመትም ሰውጣ እዛ ነው አሁን ምንም ለውጥ የለም ምንም ምንም ለውጥ የለም እንዴት አንድ በዚህ ዓለም ጊዜ ፍሪዝ አርጎ ይጣበቃል ምንም አላ 50 አመት አንድ ሰው ውጭ ወጥቶ ተመልሶ ሲመጥ ትንሽ ነገር እንኳን መላወጥ አለበት ልጆኛ የሁት ሳር ቤቶች አሁንን ሳር ቤቶች ናቸው አንድ አንድ ቦታ ትንንሽ ቆርቆሮ ቤቶች ምናምን አይቻሉ እንዴት ነው በየሰጠይቁ እሱ አንድ አንድ ቆርቆሮ ይወደዳል አንድ አንድ አይወደድም ያን እንግዲህ ቻለ ሰው ይገዛል እንጂ አለዛ አሁን በሳር ቤት ነው ሰው የሚኖረው ውስጡም ገብተን ስናው በጣም ይሄ እንግዲህ በኔ አስተያየት እንዳይ ምናልባት 85% የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በግርምና የሚተዳደረው በዚህ አይነት ደረጃ ነው የሚኖረው በከተማው ውስጥ ያለው ስለሱ ደሞ ለየት ያለ ነገር መነጋገር ይቻላል ግን የደህነቱ ብዛትና በጣም ክሪቲካል ኒድስ የሚባሉት የሚያስፈልጉት ነገሮች በዚህ አይነት ችግር ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ያንዳንዳችን አንድ አንድ ብር ካወጣን በተለይም ደግሞ ገንዘቡ ብቻ አይደለም ማስተዋል ያለብን ከገንዘቡ የሚበለጠ ሰው መሳተፉን ነው ምክንያቱም አሁን ያገኘው እንግዲህ ወደ 4 ሚሊዮን ብር ሊደርስ ነው 3.9 ደርሷል 100 ሺህ ነው ይቀርን 4 ሚሊዮን ለመግባት ማለት ነው ዩናይትድ ኔሽንስ ዴቨሎፕመንት ፋንድ የሰጠን 1 ሚሊዮን ብር አለ ለሰክሬተሪየት ወይስ ለስራ ስካጅ እሱን ከጨመር መጠቅላላ ነ ኔክስት ዊክ ኦርሶ 5 ሚሊዮን ብር አለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሰው የሚታች አለ ይሄን ያል ሰው ይያለ ብዙ አልሰበሰባችሁም የሚባል ነገር አለ ግን እኛ መንፈልገው 5 ሚሊዮን ብር ከ400 ሺህ ሰው ብናገኝ ይሻልን ነበር ከ21 ሺህ ሰው ከመናገኘው ለምን የሰው ነው መንፈልገው ሰው መሳተፉና ኦነርሺፕ ወይንም ባለቤትነት ወስዶ ይሄን ነገር ለሀገራችን ይነ ኢትዮጵያውኖች ለኢትዮጵያ አሁንች የሚለው ነገር ቀደም አርጎም ተነግሮ ነበር እዚ ኮሚኒቲ ውስጥ ሳቸው ናቸው መሰለኝ የተናገሩ you know እዚ ያለ ነው ራሳችን ለራሳችን እንረዳዳ የሚለው አንድ ቢዝነስ ካለው ያ ቢዝነስ ታክስ ላለው ሰው ወደዛ ሄዳል ያ ህግ የሚጠይቀው ወደዛ ሄዳል እንደዚህ ያለ እርስ በርሱ የሚረዳዳበት ይሄም ሐሳቡ ራዩ ይሄ ነው ኢትዮጵያውኖች ለኢትዮጵያውኖች ይረዳሉ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነገር ላስተዋሳችሁ አም ኢትዮጵያን የሚረዷት ወይም የሚመጽውቷት ያለ ህዝቦች ስፍር ቁጥር የላቸውም እንደምታቁት ያ አሜሪካን ህዝብ ታክስ ዶላሩን ያወጣ ለኢትዮጵያ በየአመቱ 3 ቢሊዮን የበለጠም ቢሊዮን ብር ይሰጣል ይሄ በማስረጃ የተደገፈ ነው ምንም ጥያቄ የለም ግን ዳያስፖራ ያለው ኢትዮጵያ ለወገኑ ምን አደረገ የሚባለው ጥያቄ የተመለሰ አይመስልኝ ለምን እሱን እንግዲህ አሁንም እያየ ነው ነው የውጭ ሰው የዛን ያህል ገንዘብ ለኛ ያው በኮንግረስም ሆነ በሌላ በሰጠ ስቲል የውጭ ህዝብ ነው እኛን እየረዳ ያለው ገንዘቡ ከ ከዛፍ ላይ አይደለም የወርደው ከታክስ ፔሩ ነው የሚወጣው የዛ አገር መንግስት ግን ይሄንን ነገር እንርዳ ብሎ አሁንም እንደመታዩት ነው ኢትዮጵያውኖችን እንርዳ ካለ እኛ ለምን እንደሆነ እዚ ላይ ማድረግ ማንችለው ነው ስለዚህ አንድ የሚያስተባብረን ካመን ኮዝ ወይንም አንድ ነገር ላይ ሁላችንም ተሳትፈን ለሀገራችን አንድ ነገር እናደርግ የሚለው ጥያቄ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ትንሽ መጠቀስ ያለውባቸው ነገሮች አሉ። ኢዲቴፍ በጣም በጣም የተጠበበ ፎከስ ነው ያለው። የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ማንንም ሰው የፈለገው ፖለቲካ ያዘ ሰው ሊሳተፍ ይችላል። ለምን እኛ ሚኒመም ኮንዲሽኑ ምንድነው? አትሊስት 1 ብር 1 ዶላር በቀን ኮንትሪቢት አድርገው ማለት 30 ብር በወር ማለት ነው። እሱን ማዋጣት ከቻለ ድረስ ሼር አለው ማለት ነው ወይንም ኦነርሺፕ አለው ማለት ነው። ሐሳብ መስጠት ይችላል የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ 
አንድ ውሃ ጉርጓድ ቢኮፈር ትምርት ቤት ቢሰራ ያ ሰው እንደ ኤንኤም እኮ እዚች ቦታ ላይ ኮንትሪቢት አድርጋለ ያለ ኦነርሺፕ አለው ማለት ነው ሁለተኛ እኛ የሀገራችንን የወገኖቻችንን እጣፋንታ ማንወስድበት ምክንያት ምንድነው ምን ይጎለናል ህንዶች ያደርጉታል ባህሎች ይደረጋል በየቦታው የራሱን ወገን ይረዳል በብዙ አይነት መንገድ እኛ ግን በታሪክ የመጀመሪያ ያደረገ ነው ምንድነው አንድ ዶላር በቀን ከዳስፈር ተሰብስቦ አገሩን ይዳም ይባል ይሄ በታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ ተመዘገበ ነው የትም ቦታ አታገኙት በሌላው ሀገር ገንዘብ ባላህብቶች ባለንዋዮች የመሳሰሉት ያወጡ የሚሰጡትና ሀገር ለመርዳት የሚያደርጉት ከለማት ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ ግን ጠቅላላ ትውልድ ኢትዮጵያን ባንድ ላይ አሰባስቦ ሁሉ የተማረ ሀብታም የሆነ ትምርት የጎደለው ገንዘብ የሌለው ሁሉ እኩል ሆኖ የሚሳተፍበት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ላገሩ የሚችለው ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እድሉም ሳይኖራቸው በብዙ ነገር እንደው ባደረኩ ሁሉ የሚያስቡት ነገር አለ ግን አሁን ድሮ እዚ ቦታ መጥቶ በ አንድ ሰዓት 500 ብር ሽብር ተከፍሎ ለ ራሃብር ዳታ ለምናምን አድርጉ እየተባለ መዋጫው የሚጠየቅበት አለ እኛ ግን እንደሱ አይደል ያንዳንዱ ሰው ላገሩ ማድረግ ይችላል ሁሉም እንዳቅሙ ነው አንድ ብር የሚችል አንድ ብር ከዛም የበለጠ የዛን ያህል ላገሩ ያደርጋሉ ይሄንን የሚያደርገው መንግስትን እንደዳለው ማለት አይደለም አሁን አንድ አንድ ጥያቄዎች ፍሬ ከርስ ከሆኑ ጥያቄዎች እነሳሉ ይሄ ገንዘብ ተሰብስቦ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናምን ይሰጣል መሳሪያ ይገዛበታል ጥይት ይገዛል እንደዚህ ይያሉ የማይረባ አስተያየቶች የሚሰጡ ነገር አለ እንድትገነዘቡት የሚፈልጋው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት መሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ከኛ ገንዘብ ላይ አንዲት ሳንቲም አንዲት በይሳ ያገኘ እሱ ብቻ አይደለም አሰራራችንና አስተዳራራችንም ላይ ምንም የሚገባበት ቦታ አይደለም እንዴት ነው ይሄንን ማረጋጋጫ እናደርገው ብለም ምናልባት ለንጠይቅ እንቻላለን አንደኛ ገንዘቡን ምን ሰበስበው አሜሪካን ያለ ነው አድቫይዘሪ ካውንስሉ ነው እኔ በሰብሳቢነት የሚመራው እኛ ካልፈቀድን ያ ገንዘብ አወጣ ይትም አይደም እዚህም ማገር ሆኖ እንደሞ ተጠያቂነት ስላለብን ያንን ገንዘብ ዝም ብለን በተነው ማለት አንችልም አሁን በቅርብ ጊዜ ታገኙታላችሁ 994 ስንት ሞላ ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኘን የት እንደ ዌብሳይቱ ላይ ለተፋል ፕሮፌሽናሊ ኦዲትድ የሆነ ዝም ብሎ አይደለም እኛ በሰበሰው ነው አይደለም ኢንዲፔንደንት ፕሮፌሽናል ኦዲተርስ የሰሩት ዶክመንታችን አይተን አስተዳደር ጎቨርናንስ ዶክ ሁሉ ነገር ተመልክተው ይሄ ነው ይላል የዛን ጊዜ ተፈርጃላ ያ እነዚህ ሰዎች ምሰሩቱን ያቃሉ ወይ ማሰሩቱን ያቃም ተለ ምን ደብቀው ነገር የለም እዚ ላይ ደሞ ማስተዋወስን ፈልገው እዚያ ነው ታሪካዊ ነገር እኛ ጀመር ነው እንጂ ሞዴል የለን ቴምፕሌት የለን ምን ተከተለን ምን ከተለ ኦ በዚህ ጊዜ ተሰርቶ ነበር የሚል ግን አንድ ትልቅ እዚ ሀገር ኤስ ነው ሆል እንደሚባለው አንድ ትልቅ አድቫንቴጅ አለ ዶክተር ብስራት አክሊሉ ምናልባት መታቆት ስሙን ታቃላችሁ ወይንም እንደዚሁም በግል ታቆት ትችላላችሁ የመጀመሪያ ጊዜ የዩናይትድ ኔሽንስ ማልቲ ላተራል ፋንድ ተብሎ ሲፈጠር አድሚኒስትሬተር ሆኖ የተሰየመው እሱ ነበር የኢራክ ፋንድ በተፈጠረበት ጊዜ ያ ኢራክ ፋንድ 7 ቢሊዮን ብር ነበር ቢ ቢሊዮን ብር ሳይሆን ዶላር ማለት ነው ነበር ከዛ በኋላ 46 ትራስት ፋንዶች ተፈጠሩዋል ያን ያህል ኤክስፒሪንስ ይዞ ነው የሚመጣው እንግዲህ 7 ቢሊዮን ቢሊዮን ብር ያስተዳደረ ሰው የኛን 5 ሚሊዮን ብር ለማስተዳደር ችግር ይኖርበታል ብያል አስበው አሁንም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነው ያለው በሱ ምክስ እሱ ባደረገው ድጋፍና ጥረት ዩናይትድ ኔሽንስ አምነት አለም ብሎ 1 ሚሊዮን ብር ሰጠኝ ሁለት ወር ሳይሞላ ነው እንግዲህ ምን አንድ ነገር እየሰራ ነው ነገር ያለ እንዴት አርጓ ዩናይትድ ኔሽንስ እንደው ኦኬ 1 ሚሊዮን ብር ብሎ ይሰጣል የራሳቸው አካውንታቢሊቲ ስትራክቸር አላች አሉ ግን እምነት ወስደው ነው ያንን ያደረጉት አይ ገንዘቡ ይጣፋል ይሰረቃ ምናምን ይምብል ቢሆን ነው ቆስ አንድ አመጣብቁና በኋላ እናደርጋለን ይምል አስተሳሰብ ያቀርቡ ነበር ግን እንደሱ አይደለም ይሆኑ ሌላ ነገር ደሞ ላሰርዳችሁን ፈልገው ምንድነው ገንዘቡን ከሌላ ቦታ ማግኘት አይከብደንም በልመና ብዙ ፋውንዴሽኖች አሉ የመሳሰሉት ነገር እሱን ግን የማንፈልገው ለምን እንደሆነ መለመን አንፈልግም አንደኛው ራያችን ከልመና መውጣት ነው ምንፈልገው ስለዚህ 5 ሚሊዮንም ብትሆን በሱ አንዲት ነገር ሰርተን አሳይተን ከዛ በኋላ 
ገንዘቡ ካለቀ በኋላ ይሄን ሰርተናል አንደገፈም ካለ የዳያስፖራው ውርደት ነው የሚሆነው እኛ በትክክል ሰርተን ኦዲትድ ሆነን አሳይተን አንድ ብር ካሁን በኋላ አንሰጥም ካለ ዳያስፖራው ታሪክ የታሪክ ተቃሽ ይሆናል ታሪክ ምስክር ይጥልብናል ማለት ነው ያንን ሰርተን ግን ለዓለም በተለይ ለአፍሪካኖች አሁን ከናይጄሪያ ከኦጋንዳ እየደወሉ ይጠይቁ ነው እንዴት ነው ጀመራችሁት እኛም መጀመር ፈልጋለን ምናምን ያው ያለን ኤክስፒሪንስ ከሁሉም ጋር ሼር እናደርጋለን ችግር የለብንም ግን እኛ ሰክሰስፉል ብንሆን ሌላው ማፍሪካን ተርፋለን ማለት ነው በአፍሪካ ከአፍሪካ ተበትነው በአለም ላይ የሚኖሩት እነሱም ባቅማቸው እንደዚህ አይነት ነገር ጀምሮ አፍሪካን ከተረጅነትና ከለማኝነት ማውጣት እንችላለን ማለት ነው የዚህ አይነት ራቅ ያለ ራይ እንዲሮ ነው ያስፈልጋል ብዙዎቻችን አንድ አንድ በትንንሽ ነገር አይምሮአችን እናስረና ትልቁም ፒክቸር ማየት ያከተናል እኔ ለምሳሌ ራዩ ምንድነው ይላል በየቦታው ለማናገር ምፈልገው ነገር ይሄ ነገር ከትውልድ ወደ ትውልድ እንደሄድ ነው አሁን በቻፕተር ደረጃ አሉን እዚህ እዚህ ቁጭ አሉ የቻፕተር ወደ እነሱ ማስተላለፍ ምን ፈልገው ምክንያቱም እኛ you know twilight years እንደሚባለው እኛ ወደ ጥራታን በመናዘግንበት ይሄ ነገር መሸጋገር አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን የጀመር ነው በ5 ሚሊዮን ብር ምን ይታወቃ ላይ ዘራ 10 አመት 50 ሚሊዮን ብርም ሊሆን ይችላል ከዛም ሊበልጥ ይችላል እንደዚህ ያለ እንደሞ ከተሳተፈን የበለጠ ለትውልድ ቅርስ ጥላ ነው ምን ሄደው ምክንያቱም በዳያስፖራው ብቻ ሳይሆን ሌላውም ደግሞ አገር ውስጥም ድጋፍ ለናገኝ እንችላለን ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ማካተት ያስፈልጋል ግን አምሮአችሁ አይ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ብዙ ጥያቄ ነው የሚመጣል ይሄ ገንዘብ እንደው ያለፈ ጊዜ ለ ለህዳሴ ዳም ተብሎ ገንዘብ ተሰብስቦ እንደዚህ ተምናምን እየተባለ የሚወራ ነገር አለ እኛ እንደሱ እንዳይሆን ብለን ነው እንደምታቁት ምናልባት አንበባችሁ እንደሆነ 2013 ላይ እንደዛ አይነት ችግር ቦንድ የሚባል ነገር አሜሪካን አገር ሰጠው 2016 ላይ ሴኩሪቲስ እና ኤክስቼንጅ ኮሚሽን የተባለው 6.5 ሚሊዮን ብር ቀጣቸው ገንዘቡን ወደ ሰጪዎቹ እንዲመለስ ተዛዝ አስተላልፎ ነበር ያ ጥፋት እንዳይደገም ብለን ይሄን ነገር ስነ ስርዓት በመላው መንገድ ህጋዊ በሆነ መንገድ ኢንኮርፖሬሽን ጀምሮ የሬጉሌተሪ ሪኮርድስ ባንኮች ይሄ የሆምላንድ ሴኩሪቲ የሚያወጡት አንድ አንድ ኖ ዩር ክላይንት የሚባል እንግዲህ የሚፈሩት ድሮ የዛሬ 911 ላይ ተደረገ ችግር አለ ገንዘብ ከዚህ ይላኩ መጥፎ ነገር ላይ አሻባሪነት ምናምን ላይ እንዳ እንዳወርቅ እየተባለ ያንን ለመከላከል የሚያደርጉት ብዙ የተንዛዛ ሬጉሌተሪ ወይንም ሪኳርመንቶች አሉ እነዚህን ሁሉ ማማላት ነበርብን እነዛም በሙሉ ይያንዳንዱ አን አማልተን ጊዜያችን ይሄ ነው ማይባል ጊዜ ጠፍቶ የተሰራ ስራ ነው እሄ ፔይመንት ፕሮሰሰር ሰሚባሉት እነ ፔይፓል እነ ስፕራይፕ ክሬዲት ካርድ እነ ከነሱ ጋር ነጎሼት ብዙ መደረግ አለበት እነ ጎፈን ሚያ 15 በመቶ ነበር አሁን ኖርማሊ ቻርጅ የሚያደርጉ እኛ 2.9% ነው ያ ሁሉ በቀላላ አይመጣም ብዙ ነጎሼሽን ይጠይቃል ብዙ ጊዜ መጥፋት አለበት አልሄ 501c3 የሚባለው ታክስ ኤግዛምሽን ምናም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስናነጋግራቸው በተለይ በሞያ ካፌ ያሉ ሰዎች ምናምን እንሰጣቸዋለን ግን ያንን ዲዳክሽን መውሰድ እንፈልጋለን ይላል ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ብንሰጥ ያንን ነገር ራይት ኦፍ ማድረግ እንፈልጋለን ይላል ግን እሱ እንደሞ አፕሊኬሽን ለማስገባት እሱ ራሱ ደግሞ ራሱ ነው ቻለንት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ስናሟላ ያለ ካለፈው ስለተተመረን ወደፊት ደሞ በመንን ራመድበት ጊዜ ለሌላው ትምርት እንዲሆን ነው እኛ በዚህ ላይ ስኬታማ ከሆን ወደፊት የሚመጣው ትውልድም ሆነ ሌሎች የሚያነት ነገር ቢጀምሩ የኛን ፈለግ ነው ተከትለው የሚሄዱት ማድረግም የሚችሉት እኛ ጎዳናውን ቀደነዋል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው እየሰራንም ያለ ነው በዛ ደረጃ ነው ማለት ነው በግልጽነት የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው ካድርግ ያልፈውለው እሱንም ተለቃ አድርገ ትንሽ ልመልከተው ይሄ ምንድነው በምን እናቃለን ገንዘቡ ምን ላይ እንደሚውል የመንግስት ጅ እንደማይኖርበት እንደ ድሮ በሙስና በመናምን እንዳይጠፋ ምናምን የሚባሉ ስጋቶች አሉ እንግዲህ እነዚህ ስጋቶች ትክክለኛ አይደሉም ማለት ከአንበፊት ካለው ተለምዶና ችግር 
እንደዚህ ጥያቄዎች መነሳት ግዴታ አለባችሁ ግን ለጥ ለዚህ ጥያቄ ደግሞ መልሱ ምንድነው እናንተ መከላካያ ያደረጋችሁት የሚለው ነው እኛ ብዙ መከላካዮች አሉ ምክንያቱም አንደኛ ተጠሪነታችን ለዳያስፖራ ዶነር ነው ወይንም ገንዘብ ለሚሰጡን ሰዎች ነው ሌላ አለቃ አይደለም ስለዚህ ቃል በገባንበት መሰረት ለነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በትምርት በጤና የነሳሰሉት እናደርጋለን ይላል በዛ ላይ ነው ገንዘቡ ሚውለው ማለት ነው ከዛ ሊቀየር አይችልም ምክንያቱም በቅርብ ጊዜ ለምሳሌ እንተችበት የነበረው እንደ የገዶ ህዝብ እንደዚህ ተጎርቶ ለምን አሰጡም እንደዚህ በሆነ ጊዜ አገር ውስጥ ያለው ችግር ለሆምለስ ልጆች ለምን አሰጡ ይላል ገንዘቡን እኮ ይሰበሰብ ነው በዛ አይደለም ቃለ ገባ ነው እነዚህ ነገሮች እናደርጋለን ብለን አንዳንዱ እሺ ምንድነው የምታደርጉት የሚል ጥያቄ አለ ለሱ ማለት እንግዲህ በቀላል መስጠት እንችላል አሁን እንደ አሁን ስል ባለፈው ሳምንት ሴክሬተሪየት ኢምባል ወንይ ስራ አስፈጻሚዎቹን ቀጥረን በስራ ላይ አስጀምረናል ይሄ ማለት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ እነዚህን ፕሮጀክቶች አጥንተው የሚሰራውን ነገር አዋጥቶ በያገሩ ተዛዋውረው ሐሳብ ተቀብለው ከዛ በኋላ የሚያወጡት ፕሮግራም ይኖራል በዚህ አካባቢ ትምርት ቤት ላይስፈልግ ይችላል በዛኛው እንደዚህ ግን ይሄ እነሱ ከልብ ወለድ የሚፈጥሩት ነገር አለ ከህዝብ ጋር ተሳትፎ ማለት ነው አልፎ ተርፎም በዳያስፖራው በኩል ሐሳብን ጠይቃለን እንደዚህ እንደዚህ ሐሳቦች አሉ ምንድነው እናንተ ደሞ ማድረግ የምትፈልጉት ያን ሁሉ ማካተት እንፈልጋለን ግልጽ በሆነ መንገድ ለምን ይሄን ነገር በትክክል እንሰራዋለን አለዛ ከተሳሳትን ጉዳቱም ክስረቱም ለኛ ነው በተለይ በዚህ ካውንስሉ ላይ ያለን ሰዎች በግል ደረጃ አይ እነዛ ማይረቡ ሰዎች ይሄን ጀመሩ እንደዚህ ካሸፉ የሚባል ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ስኬታማ እንደሆነ እኛ ለተናቀን መስራት ግዴታችን ነው ምክንያቱም አንዴ ኮሚት አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ግን ብናጠፋም ወይንም ስተተም ቢኖር ህዝቡም ገንዘብ የሚሰጠን ሰው ያያየን የተማር አንድ አንድ ነገር ከተሳሳተ ያያውታል በተንኮል ያልተሰራ ነው ግን ያው በልምምድ ላይ አንድ አንድ ስተቶች እንደማይጠፉ እነሱ ተመልክቶ አይ ይሄን ነገር ማሻሻል ይችላል ለሚል ነው ስለዚህ ግልጽነቱ ለኛ እንደ መከታ አርገን ነው ምናው ያንን ግልጽነት ግን የሚያጠናክሩ አንድ አንድ ተቋማቶች አሉ። ለምሳሌ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የሚባሉ እነሱም በቅርብ ይሾማሉ ብለን እንጠብቃለን አምስት ከዳያስፖራ አሉ። 11 ሰው ነው የሚኖረው አምስቱ ከዳያስፖራ ነው። ሁለት ከኖርት አሜሪካ አንድ ከአውሮፓ አንድ ከአፍሪካ አንድ ከሚድል ኢስት የነሱም ሐሳብ እንዲካተቱናል እዛ ያሉት ቻፕተርም ኖረ ምን የነሱም ሐሳብ ደግሞ ሪፍሌክት እንዲደረግ እንፈልጋለን። ሪፕረዘንታቲቭ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ካገር ውስጥ ደግሞ ከሂመር ራይትስ ግሩፕ ከዉመንስ ግሩፕ ከወጣቶች እና ከመንግስት ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቦርድ ነው እነዚህ ይሄ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር እነዚህ ናቸው የመጨረሻ ዲሲዥን ሜከርስ ወይንም ወሳኝ የሚሆኑት። ግን እዛ ውሳኔው ከመدرسው በፊት ብዙ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ቀደም አድርገን እንደተቀሰው። ፕሮጀክቶቹ ምንድናቸው የሚለው? ፕሮጀክቱ እናወጣለን። እንዲገመገሙ እናደርጋለን። ምክንያቱም ምን ፈራውም ወይንም ምን ደብቀው ነገር የለም ግን ያው አንድ አንድ ሃርድ ቾይሰስ መደረጋለባቸው የዛን ጊዜ ግልጽ ሆነ መንገድ ክራይቴሪያ እነዚህ ክራይቴሪያዎች ናቸው በዚህ መስፈርቶች እንደዚህ ብለ ትምርትም ለማናቸው እንደዚህ መደረግ ነው በዚህ የደረሰን ዲድ ወይንም ባወጣ ነው ጥያቄ የመለሱልን ሰዎች እነዚህ ናቸው ብለን እንለጥፋዋለን ሰው ሁሉም ሰው እንዳው የመረጥነው ግን ይሄ ነው ምክንያቱም በዚህ በዚህ የሚል ነገር ነው ስለዚህ ሁሉ ሰው ተጠያቂነት አለው ቦርዱም ተጠያቂነት አለው እኛም በካውንስሉ ደረጃ አለን በሴክሬተሪቱም አለ ሁሉ ነገር ግልጽ በሆነና ተጠያቂነት ባለበት መንገድ ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ሌላ ዚላ እንድትገነዘቡ የምፈልጋው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው 100 በ100 የምትሰጡት አንድ ብር ሆነ 10 ሳንቲም ለፕሮጀክቱ ነው የሚውለው መቶ በመቶ አሁን ለምሳሌ ኦፕሬሽናል ሪኳርመንትስ አሉ ብዙ ካውንስሉ ያለን ሰዎች ከኪሳችን የገንዘብ ወርሳችን ሰፋ አርገን ከፍተን እሱ ነው ምን አካሄደው ምክንያቱም ሌላ ሰው መቶ ኦፕሬሽናል ፈን እናንተ ለምትሰሩት ነገር ያስፈልጋል የሚባል ነገር እስከ ሌላ ድረስ ለምሳሌ ብዙ ቦታ ሲሄድ አሁን እንደዚህ እንደ አድማስ እነሱ ለፍላይት ለምን አመኑ አለዛ ከክሳቱ ቻነ ነው ከፍሉ 
እንግዲህ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች ኦሄ እንደዚህ አንሰስቴይነብል ነው ፕሮፌሽናል መሆን አለው ግን ያችን ፋን ሰፖርት ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አላል ለዚህ እንኳን ሰፐረት በሆነ መንገድ እንረዳለን የሚል አይደለም ስለዚህ እኛ ግን ወደ ኋላ አንልም መስራት ካለበት ይሰራል ምክንያቱም ውጤታማ እንደሆነ ስለምን ፈልግ ነው ሁለተኛ ነገር መጥቀስን ፈልገው ምንድነው 100 በ100 ኢዲቲኤፍ ወይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ታስ ፈንድ የሚሰራው በቮሉንቲየርስ ነው ዌብሳይታችንን የሚሰሩት ልጆች ወጣቶች አይቲ ምናም የሚባለውን የሚሰሩት ነገሮች ወጣቶች ናቸው ከዶነር ሰፖርት ጋር የሚሰሩት ወጣቶች ናቸው እሄ ቻፕተሮች የሚሰሩት ያው እንደምታች በሙሉ እኛ ትንሽ ሻምገል ያለ ነው ወደፊት እንታይ እንጂ የጀርባ አጥንቶቻችን ወጣቶቹ ናቸው አንድ ቀን እነሱ ወደፊት እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አለ እነሱ መቆም አንችልም ነበር በምንም አይነት ምክንያቱ ለምሳሌ በቦታ ይሄን سنጠይቅ ዌብሳይቱን እንዲያድርጉን ሲባል 200 ሺህ 300 ሺህ ብር አምጦ ነው የሚሉት ቀላል ገንዘብ አይደለም ያንን ነገር አሁን እየሰራ ነው ዌብሳይታችን አይታችሁት እንደሆነ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ነው በጣም ኤፊሽየንት ነው ይሄን የሚያስፈልጉት ነገሮች ማድረግ እንችላለን በብዙ ነገር ይሄ በሙሉ በ በጓድራጎች ወጣቶች የተሰራ ነገር ነው ስለዚህ እነሱን እኔ አሁን እንደ በዚያ ጋጣሚ ሁሉንም ማማስገን ፈልጋለሁ እና ከጀርባችን ሆኖ የሚሰሩት እነሱ ናቸው እንግዲህ ያው ሰዓቱም የገፋ ስለሄደ እንደ አንዳንድ ነገር ልጥቀስና የናንተን መተባበር መጠየቅ ፈልጋሉ ያ ገንዘቡ ያደረ ገንዘቡ ነው ስለዚህ ምንም ሐሳብ አይኖራቸው ያደረ ገንዘቡ ያ ትራስት ፋንድ ማለት አደረ ማለት እንደበለን ለናውን ይችላልን ያ አደረ ገንዘብ እንደማይባክን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋሉ ሁለተኛ እና የናንተ ባለቤትነት ያስፈልጋል ዛሬኔን ሰምታችሁ ኛይ ዝም ብሎ ነው ያወራብላችሁ ልታልፉት ይችላልላችሁ ግን ትንሽ ወደ ኋላ እንድታስቡት ምፈልጋው ነገር ምንድነው አንድ ብር በሰጥ ለኔ ምን ያህል ይጎዳኛል ነው ግን ለነሱ ደግሞ ለተጠቃሚዎች ምን ያህል ጥቅም ይሰጣል ወይንም ምን ያህል ያለውን ችግር ሊያቃልል ይችላል ነው ለምሳሌኛ የውሃ ችግር የለንም እንደውም አልፎ ተርፎ ዛሬ አባታችን ገብርኤል ሲያስተምሩ የመናምን ብራንድ ውሃ አይጣፈጥም ያኛው እንደዚህ ነው ይያል ምን እንመርጣለን ከጠራ ውሃ እንኳን እነዚህ ሰዎች እንኳን የጠራ ውሃ የጨቀየ ውሃ ነው የሚጠጡት ያቺ አንድ ብር ግን ከጨቀየ ውሃ ይጠራው አልታገኝላችሁ ትችላለች እንደኛም ባይጠራ ማለት ነው ስለዚህ አንድን ብር አትናቋት ለኛ አንድ ብር አይነ ቡና መጠጫ ለቶን ትችላለች እንደውም አንዳንድ ብር ምን ማይሰራ ምን ልበት ግዜ አለ እዛ ግን ሄዳ ስትደመር ያቺ ብር የብዙን ሰው ህይወት ተለውጣለች ማለት ነው ሁለተኛ ዝም ብሎ ያ አይነ አላፊ አግዳሚ የሚያወራውንም መመርመር ያስፈልጋል ኢዲቲኤፍ እንዲላደርገው ነው ገንዘቡ እንዲወጣ መናምን የሚለው በኔ አስተያየት 30 ብር ሰጥች ይሄ ነገር ቢሰራ ወይንም ያ 30 ብር ሳይሰራ እዚህ አይነት የሞራል ውዝግቡስ ይከተኛል ወይ አချင်း አንድ ብር ለማስጠጥ አချင်း ነገር በቶን ባቶን ብዙ እንቅልፍ ያሳጣኛል ያ 30 ለኛ ላይ መስለኝ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችም ይነው ማሰብ ያስፈልጋል ትልቁን ፒክቸር ማየት ያስፈልጋል ዝም ብሎ በትንሹ ነገር አንተን ከማለት እዚህ ላይ እንግዲህ ወደምደማየ ምንድነው አሁን የአትላንታ ቻፕተር አለን ያው መምበሮቻችንም እዚህ ፊት ቁጭ ብለዋል አቶ ፍሳ ወዘሮ እመቤትም አሉ ሌሎችም አሉ እነሱ እንግዲህ የኛ ተወካዮች ነው የሚሆኑት እናንተንም እየመጡ እንደሚያሰለቹ ምንም ጥያቄ የለኝም ባይመረው እና የናንተን ተሳትፎና ድጋፍ እንፈልጋለን ብትችሉም you know ዌብሳይታችን ሄዳችሁ በጣም ቀላል ነው አንድ ደቂቃ ማይፈጅም ስም እና ኢሜል ብቻ ነው ምን ጠይቀው ያው ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽን ከዛ ሌላ ምንም ምን ጠይቀው ነገር የለም በተቻለ መጠን you know አፕዴት እናደርጋቸዋለን በኢሜልም በመሳሰሉትም ነገር ስለዚህ እንግዲህ የኛ ተወካዮችን በእኛም ድምጽ በእኛም ስም ሆኖ የሚሰሩት እነሱ ናቸው ከነሱ ጋር እንድትተባበሯቸው ጠይቃለሁ ሌላ ሁለት ነገሮች ተቀስ ተቀስ ላርግና እንዴ ይሄኛው እኔ እንደ ስጦታ ነው ማየው ብላዳስፖር አላለን አንድ ትልቅ ስጦታ ጊንተናል ይሄንን ስጦታ ተቀበለን አንድ ነገር እናደርግበታለን የሚል ነው እንደሸከም አይደለም ማየው ወይንም የሚጠረጠር ነገር አይደለም 
ይሄ ነገር ቢሳካ ቢሳካ የሚለው ነገር አምራች ውስጥ እንድትተከልፈል ቢሳካ ምን አይነት ለውጥ ይመጣ ምን አይነት ጥቅም ሊኖረው ይችላል የሚለው ነገር እንድታስቡት በተቻላችሁ መጠን እፈልጋለሁ በተረፈ ደግሞ you know አንድ አንድ ያው ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ትራስት ፋንድ ራሱ ማለት ምንድነው ትራስት ከሌለ ምንም ፋንዱም ሊኖር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ሚያንስ ሚያንስ ግማሽ ትራስት በነፊት ኦፍ ዘ ዳውት የሚባል ነገር አለ አይደለም አትሊስት እስቲ እንደው ያ 50% ይሰራል ወይስ የሚለውን ቻንስ እንኳን ብትሰጡን ላንድ ብር በቀን ለኛ ደሞ ለኛ ስራ ትልቅ እርዳታ ነው የሚሆነው ደሞ ወደ ኋላ ሜዳጩ ተመልክቱ በኑራችን በስራችን ላይ እንደዚህ አይነት ቅጥፈት ወይንም ወስላታነት አሳይተናል ወይ እንደዚህ አይነት ጥፋት አለብን ወይ እነዚህ ሁሉ ለኛ ክሬዲቢሊቲ ይጨምራሉ ብዬ ነው መታቸው ሰዎች ካውንስሉ ላይ ያሉት ሰዎች በሙሉ በጣም በዚህ በዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይደረሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህንም ሰዎች አካታችሁ እንሰጣለን በሚትሉበት ጊዜ ትራሱ ከነሱ ጋር አብሮ እንዲሄድ ነው በመጨረሻ አንዲት አጠር ያለች ግጥም አለችኝ አንድ ብር ለሀገር ፍቅር አንድ ብር ለሀገር ክብር ከኢዲቲኤፍ ጋር አብረን እንደመር እንተባበር አመሰግናለሁ